Ja, zo vaak hebben we het hier in Opsporen verzocht niet over dierenmishandeling. En we gaan nu ook even geruststellen. Zometeen geen hele nare beelden. Maar we gaan het wel hebben over de mishandeling van dit katertje, Chef. Chef was uh, net drie geworden. Hij leek eigenlijk heel erg op een, een Noorse boskast. Hij was best groot en hele lange, pluizige staart had hij. En sowieso uh, langere haren. Ik heb hem eigenlijk via Marktplaats gewoon gevonden. Ik was eigenlijk gelijk verkocht. Want hij had een hele kleine witte eyeliner om zijn ogen. En hij was heel floefie. Dus toen heb ik hem gelijk die avond meegenomen. Chef die kwam wel buiten. Um, niet heel ver weg. Uh, altijd, ik denk twee of drie straten verderop. Hij was niet heel aanhalig buiten. Ik, je moet echt wel je best doen, wil hij naar je toe komen. Uh, want dat, is, kon je ook al, dat merkte hij al als je hem thuis zeg maar, vastpakte. Dan wou hij ook altijd al sneller eruit. Hij was wel altijd een beetje op zoek naar avontuur. Want het zag er ook altijd uit als hij, hij kon op een bepaalde manier de tuin in terugkomen rennen. Uh, alsof hij wat had beleefd. Maar vrijdag 27 november komt Chef niet meer terug de tuin in. Die ochtend wordt hij voor het laatst gezien bij dit perkje aan de Van Zwindestraat. Ongeveer een uur later ziet iemand iets bewegen in dit bosje. Zo'n kleine 50 meter verderop. Ik kon in eerste instantie niet goed zien wat het was. Ik kwam dichterbij en zag dat het een kat was. Ik zag dat de kat met zijn achterlichaam sleepte. De dierenambulance zorgt dat Chef zo snel mogelijk hulp krijgt. Het katertje is mishandeld met vuurwerk. Toen kreeg ik de dieren arts aan de telefoon. Uh, die vertelde mij dat chef uh, gelijk was geëuthaniseerd. Er zijn gewoon vlagen dat je verdrietig wordt. Maar heel, heel boos wordt. De momenten dat ik thuis kom bij mijn ouders. En dan de knullige momenten dat je koffie staat te zetten in de keuken... en dat je automatisch naar onder kijkt of je bij het raam ziet staan. Want we hadden wel een kattenluik, maar zodra die zag dat je thuis was ging hij met zijn poten tegen het raam aan staan en dan mouwde hij dat hij naar binnen wou. Dan ging hij echt niet via het kattenluik. Dat zijn momenten die dan weer even inhakken. En nogmaals, we gaan geen foto's van een gewonde kat aan u laten zien. Maar mevrouw Wonder in Utrecht, u kunt wel in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. Ja, het staat vast dat er zwaar illegaal vuurwerk in het achterwerk van de driejarige katerchef is gestoken. Dat heeft het dier er nog met zijn bek proberen uit te halen, maar dat is niet gelukt. De ontploffing van deze vuurpijl heeft daarna zoveel gruwelijke in- en uitwendige verwondingen veroorzaakt... dat de dierenarts niets meer voor hem kon doen. Hij heeft chef zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost. Ja, nu heeft echt hulp van mensen daar in Utrecht nodig bij deze zaak. Laten we eerst kijken naar de plek waar chef is gevonden. Die is na de knal dus nog levend in deze bosjes ontdekt op de Pieter Nieuwlandstraat, vlak bij het Gifspark. En hij was er zo slecht aan toe dat hij zich sowieso niet zelf nog een heel eind naar die plek had kunnen slepen. Nee, en dat betekent waarschijnlijk dat die mishandeling daar ergens vlakbij heeft plaatsgevonden. En je kan je voorstellen dat geen enkele kat zonder slag of stoot iets in zijn achterwerk laat steken. Dus diegene moet bijna wel gekrapt of gebeten zijn. En mocht diegene na de knal de kater zelf hebben willen verstoppen onder de bosjes, dan moet hij of zij bebloed zijn geraakt. Daarnaast werd in de buurt van het Griffpark in die periode al behoorlijk wat illegaal vuurwerk afgestoken. Maar dit is ochtends zo vroeg gebeurd, dat was ergens tussen half acht en half negen die vrijdag 27 november, dat het misschien extra is opgevallen bij mensen die bijvoorbeeld naar hun school of werk gingen. Daarnaast wil je vanavond ook mensen vragen om mee te denken wie dit gedaan zou kunnen hebben. En u heeft aan gedragskundigen van de politie gevraagd om ons dan te helpen ja, in welke richting we moeten denken. Ja, de kans is groot dat de dader of daders uit de directe buurt komen. Maar een ander scenario kan zijn dat het bijvoorbeeld iemand is die op weg was naar school. Het lijkt logisch dat het door een groepje is gedaan, want vuurwerk aansteken met een vechtende kat in je handen, dat kan je bijna niet alleen doen. Maar we houden er toch ook rekening mee dat het een eenling is. Van onze deskundigen hebben we begrepen dat zoiets niet zomaar uit de lucht komt vallen. En het kan gaan om iemand die zich al langer anders gedraagt. Misschien heeft deze persoon wel vaker andere dieren of zelfs mensen pijn gedaan. En misschien is u dat opgevallen. 
Daarnaast zijn we ook benieuwd of buurtbewoners mensen kennen die toen of misschien in het jaar ervoor experimenteerden of veelvuldig met vuurwerk in de weer waren. En gaat iemand zich na zoiets uh, ook anders gedragen? Nou, van daders die de gevolgen niet konden overzien en het misschien in een opwelling hebben gedaan, verwacht je dat ze misschien achteraf spijt hadden en dat mogelijk ook hebben besproken. Maar er zijn ook mensen, gelukkig niet veel, die weinig empathie kunnen opbrengen en van zoiets zelfs een kick krijgen. En dan zie je dat zo iemand misschien apart reageerde op het nieuws van deze kat of sowieso op dierenleed. Het kan ook in chatrooms zijn besproken. En het is mogelijk dat van de mishandelde kat foto's of video's zijn gemaakt... die via internet zijn gedeeld of aan anderen zijn getoond. Dus bij deze de dringende oproep aan de buurt... maar ook eigenlijk aan iedereen om daarover na te denken. Duidelijk. En het is natuurlijk beseffen we heel wat als je weet... wat er uiteindelijk dus met uh, dat katjechef is gebeurd... of wie dat misschien heeft gedaan. Dan kunnen we ons voorstellen dat nu meteen de politie bellen echt... Uh, te ingewikkeld voor je is. Maar heb het er dan alsjeblieft over met iemand. Want dan kun je ook rustig met elkaar kijken... of je liever anoniem iets wil doorgeven... of een tipformulier wil versturen.